இந்தியாவில் கேரள மாநிலத்தில் மூன்றாவதாக மேலும் ஒரு நபருக்கு கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இவர் அண்மையில் சீனாவின் ரூஹான் நகருக்கு சென்றது தெரியவந்துள்ளது மருத்துவமனையில் அவர் தனியறையில் வைக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முன்னூற்று அறுபத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இந்த வைரஸ் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க வுஹான் நகரில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய மருத்துவமனை நேற்று முதல் செயல்பட தொடங்கியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பாதித்த நோயாளிகளை பாதுகாப்பான இடங்களில் தனிமைப்படுத்தி வைப்பது இந்த நோய் பாதித்த பகுதிகளில் மக்கள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவது போன்ற நடவடிக்கைகளை சீன அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது சீனாவில் இருந்து பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸ் திரும்பிய இருபது பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் அறிகுறிகள் தென்பட்டதை அடுத்து அவர்களை அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை தனிமைப்படுத்தி கண்காணித்து வருகிறது கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று இந்தியா உள்ளிட்ட இருபத்தி ஐந்து நாடுகளில் பரவியுள்ளது இதையடுத்து நிலைமையை எதிர்கொள்வது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சரவை செயலர் நேற்று தில்லியில் சுகாதாரம் உள்துறை விமான போக்குவரத்து தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆகிய துறைகளின் உயரதிகாரிகளை அழைத்து ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா வைரஸ் உருவான பிறகு மத்திய அரசு நடத்தியுள்ள ஆறாவது ஆலோசனைக் கூட்டம் இதுவாகும் வைரஸ் தாக்குதலிலிருந்து இந்திய மக்களை பாதுகாக்கும் வகையில் சீனாவுக்கு பயணம் மேற்கொள்வதை தவிர்க்குமாறு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இதுகுறித்த புதிய அறிவிப்பை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது அதேபோல் சீனாவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு திரும்பியவர்களுக்கு விமான நிலையத்தில் முழு பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது இதற்கிடையே சீனாவின் வுஹானிலிருந்து மாலத்தீவை சேர்ந்த ஏழு பேர் உட்பட முன்னூற்று முப்பது பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு இரண்டாவது ஏர் இண்டியா விமானம் நேற்று தில்லி வந்தடைந்தது மாலத்தீவை சேர்ந்தவர்கள் தவிர மற்றவர்கள் தில்லியில் உள்ள இந்திய திபெத் எல்லை காவல்படையின் மருத்துவமனையில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் முப்பது பேர் மானேசரில் உள்ள ராணுவ மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களது உடல்நிலை தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படுவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இந்நிலையில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை கண்டறியும் ஆய்வக வசதியை சென்னை கிண்டியில் உள்ள கிங் இன்ஸ்டிடியூட்டில் மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் நேற்று மாலை திறந்து வைத்தார் இதுவரை ஐந்து பேரின் ரத்த மாதிரிகள் இந்த ஆய்வகத்திற்கு வந்திருப்பதாகவும் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு பிறகு அதன் முடிவுகள் தெரியவரும் என்றும் அவர் கூறினார் சீனாவிலிருந்து தமிழகம் திரும்பிய எழுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேரும் அவர்களது வீட்டில் தங்க வைக்கப்பட்டு அவர்களது உடல்நிலையை சுகாதாரத்துறையினர் கண்காணித்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார் சென்னை திருச்சி மதுரை கோவை விமான நிலையங்களுக்கு வந்திறங்கிய ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி மூன்று பயணிகளின் உடல் வெப்ப பரிசோதனையை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அவர்கள் அனைவரும் இயல்பான நிலையில் இருப்பதாகவும் அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார் கேரளாவில் திருச்சூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் பெண்ணின் உடல்நிலை சீராக இருப்பதாக மருத்துவமனையின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது கொரோனா வைரஸ் குறித்து வதந்தி பரப்பியதாக கேரளாவில் இரண்டு பெண்கள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக அம்மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கே கே சைலஜா தெரிவித்துள்ளாா்